歉，临时有事要出差，等下个星期才能回来。好好照顾自己。怎么就突然出差了呢？那你有没有骗过我？不得已，又被你糊弄过去。帮我个忙呗。这次的治疗我知道你都很了解，但我还是要再强调一次，这个治疗是不可逆的。你们两个只能活一个人，确定考虑清楚了吗？能活下来的人，嗯，只有我。什么意思？两个只能活一个？那我们现在就去检查一下。我们的治疗大概会在十点开始，但在开始之前呢，你得再做一个检查。然后，咦、嗯，少了一份病历，我去拿，你先去做检查。这边请。很正常啊，没事。这不正常啊！你看，发发了，发了。哦，他的抽搐啊！抽搐，抽搐，好像还呼吸不了了。呼吸，这这这，等一下，等一下，等一下。在这边，这边，快点，快点，快点！来来来，三，好，走吧，走走走。性身份识别障碍
你们两个，只能活一个人，而另一个，死了，就回不来了。两个只能活一个。我决定不再追究爱哲酒店的债务。爱哲需要在一周之内还清所有债，不然我们富士就会起诉你。将原有酒店拆除，建立一个新的账。是有个好心人，他把书的资料给到了。之前公司有谣言说发往林业局的信是你写的。你干什么？姐，鸳鸯大道啊，一个骗我去看病，一个偷我病历。不行不行，你跑，赶紧，偷东西。住手！他是我女朋友。哦，她就是那个善良、单纯、从不欺骗你的景小姐。你们先聊，治疗，待会走。姐不凡，去隔壁咖啡馆等。所以你都知道了是吧？你说的是，一年前跟我相爱的你，和现在在我眼前的傅子怡，根本就不是同一个人。对，二十年前的那场意外，我得了分离性身份识别障碍，也就是所有人都理解的人格分裂。两个人格共用一个身体，思想却独立。你当初认识那个，是我的第二人格。我一直很困惑，为什么你对我的态度可以那么的反复无常？我一度以为是我自己脑子有问题。你们根本就是两个人，从头到尾爱我的，都只是脸。而傅泽宇，除了算计，就是欺骗。不是的，对，我承认，我一开始接触你，就只是为了爱着酒店。但是我跟你相处这么久之后，我发觉我真的是爱上你了。我想要保护你，我想要跟你一直在一起。所以，一年前我爱上的那个人是你。是。取消爱哲酒店债务的也是你。是。写举报信帮我保住爱哲酒店的也是你。但是这张不可拍，是你给负责一的，对吧？我现在送你一张免死金牌，只要你拿着这张牌，无论你做什么错的事情，我都一定会原谅你。所以你的承诺还算数，对吧？傅先生，治疗要开始了。
我不会原谅你的。所以你已经做出了这个选择，对吧？傅子仪，傅子仪，傅子仪。林，是你吗？我想着过去怎么了？我不知道你为什么不愿意面对我们的过去，但那段回忆对我来说非常珍贵。我跟他永远不会结束，你，只不过是我的替代品。我得不到你，我也不会让他得到你。不可以，不要。你没事啊，就得多出来晒晒太阳。你看这两天恢复的好吧？兄弟，你明天可以出院了，你就可以回去找你那个。等一下，你入院到现在一个多月，那个单纯、善良、信任你、了解你的景小姐，她有来看过你吗？要说什么？他知道你现在这样的情况吗？知不知道已经无所谓了。反正我们也从来没有开始过，我跟他永远不会结束。林对他这么重要，你抢得过他吗？但那段回忆对我来说非常珍贵。我就说嘛，感情的事情很不靠谱。但是景小姐她知道，我做这个手术，全都是我个人意，跟他没有一丁点关系。不是，你怎么还护着他说？话呢？但是遇到什么不知道的，你就过来找我就行。帮我安排一辆车，我今天就要出院。今，哦，哦，你就这么不想看到我吗？大中午的，就喝酒抽雪茄。我是给你点的吧？你什么时候回来家里帮我？我开开心心的当我的网红珠宝设计师，挺好的。至于贺氏的生意嘛，不如我给你找个成龙快婿。就他？那个，他只配当我的司机。我说的是他。傅泽一。你认识他？你是什么时候看上他的？当时你给我富士集团的资料，我就觉得我们两家可以更进一步。我跟他爸认识二十年了，这孩子，我是看着他从小长大的。傅泽一那就是一匹烈马。爸，别忘了我从小学习马术，最擅长的就是驯服烈马。简经理下班了。哦，简经理。
你有看到我姐吗？啊，景总在洗手间呢。姐，你在里边吗？姐，姐，是你吗？你在干嘛？消毒水，姐，姐，姐，你可千万别做傻。是啊，谁做傻事？我只是看马桶有点脏，打扫一下。干嘛？你也想刷？放心，我没事。我再也不会为那个人流一滴眼泪。真的、啊？对、啊。干嘛？你看，我已经把他拉黑了。自己看看看看。什么？我再也不想看到他。真的、啊？真的，这里是女厕，你进来干嘛？哎，走走走走走我是担心你啊。你最近很闲是吧？那明天去把我妈改好的婚戒拿回来，不要打扰我刷马桶。呃、拉黑了不就证明人还关注着吗？我不在的这段时间，公司还好吗？公司倒没什么问题，但是狗仔对你的私生活很感兴趣。杂志头条都是你跟贺来珠宝千金的绯闻。我不认识这个人，我记得我当时对面没有这个。现在外面好像专门有狗仔在盯着，故意制造你们两个的绯闻。副总，最近老副总在董事会上已经动怒好几次了，他最近身体不是特别好，别顶磨他。嘿嘿嘿，时间是过得真快啊！请进，转眼你就成小大人了。哎呦，泽一，我，我，今天啊是要给你介绍一位未来的合作伙伴，他贺来珠宝家的千金贺贝尔。小副总你好，原来是你。看来小副总已经知道我是谁了，那以后请多多指教。我们不时做事向来公事公办。从来不流行攀带关系这一套。哎，我早就跟你说过，富士集团和赫来珠宝未来会有深度的战略合作。只是没有想到啊，贝尔居然提前想到了用自己为我们的这次合作做宣传，真是后生可畏啊！傅叔叔过奖了，我只不过想试试市场的水温，没想到成为头条新闻。看来大家对我们的动向都很关注啊。所以说是你找人偷拍我。你可能要多习惯这种感觉，毕竟我们贺来珠宝做事儿，向来不低调。哎，不管怎么说，从今天起，我们都是自己人了，要多走多多培养感情啊！嘿嘿嘿嘿，见面三分情嘛，多多合作。做生意呢，不需要讲感情。低调无比的富士集团公子傅泽一首曝绯闻，竟被狗仔拍到与新晋著名网红珠宝千金私会。这富士集团和赫来珠宝联姻，那是不是得办一场盛大的世纪婚礼啊？这要是在咱们酒店办，我下半年的业绩我就不愁了呀！<笑>狗男人，再让我见到他一次，我就打断他的腿。我打你腿，你有病啊？人怎么得罪你了？他前脚刚跟我姐分手，后脚就和富家千金约会，什么意思啊？他？他
和你姐在一起过？在我眼皮子底下？这个副总差一点成了我们爱泽的女婿了，可惜了。爸，你帮哪边啊？我是帮你不帮亲，煮熟的鸭子飞了。谁是鸭子？姐，看新闻没有？负责一的新闻。看了。负责一和和来珠宝千金，很好啊，这才是他。你真没事啊？能有什么事？大家开会啊？都下班点了还开会啊？现在这个就是我们最新的微博实力。看这状态没有？这才是继承烂我简氏家族优秀基因的代表啊！我姐现在啊，肯定很难过。你说啥？我告诉你简不凡啊，你不能用你那浅薄的思维来评判你姐。你姐现在叫奋发图强，改头换面，重新做人，好好工作。再看爸爸，酒店在爸爸英明的管理之下，我们的业绩层层在往上涨，就你一个拖后腿。你不许干扰你姐姐任何的工作情绪，不然的话我就收拾你。得多配一配他才行。你看，他把我拉黑了。哎，你之前在医院还在嘴硬，我就知道，你还深爱着景小姐，是吧？拉黑没什么大不了的，这也说明了他还在关注着你啊。真的，真的，你看看你，我们一向运筹帷幄的副总，竟然还有这么不自信的一面。你看你自己的绯闻，新闻满天飞，景小姐都不生气吗？也就说，生气也总比不闻不问的要好。那我知道我该怎么做。苏叔叔总是想让我们见一面，但是见你一面啊，还真是难。说吧，你想怎么合作？我想把我们的合作谈成联姻。联姻？嗯，企业联姻，其实就跟结婚一样，排他性质，只不过是两个企业而已。你又想捆绑我抄绯闻啊？小副总是有什么不方便吗？有女朋友，不是刚分手吗？还知道小副总没有什么不良嗜好，不过人无完人，可能我们尽调的并不充分，还需要我慢慢了解。我还准备了一些联姻的公关稿，先炒作我们两个人结婚的绯闻，我想到时候会霸占所有头版头条。等两家公司股价上升。然后再告诉媒体，这只是一场企业战略合作，对吧？小副总还真是聪明啊！所以，我们现在要让媒体知道，我们是情侣关系。这个球对你来说很有意义，不过上一阶段的人和事都需要翻天了。好
。那这次我只有一个要求：相应宣传的时候，能做多大做多大。我要让每一个角落都知道。一定。秦之夏，虽然你知道我不是林浪，但我不相信你不会对我无动于衷。好的，我今天会把所有的法律资料都准备好。OK OK， 没问题。好，谢谢。安心。安心，安心。我觉得我们真的没有再谈的必要了。安心，你听我解释。我错了，你原谅我好吗？出轨只有零次和无数次，原谅一次都不可能。哎，你们这么久的感情，我不相信你可以说放下就放下。我了解你的性格，培养一段感情很不容易。你难道还能有下一个三年吗？你也知道不容易啊。上次那个男的，简不凡是吗？我好像没有义务告诉你吧。哎，你干什么？马诗仙，姑妈这次结婚的钻戒可真大呀！学姐，妈，我长脚是吧？你给我等着，我在爱心家楼下等你。马世贤，哎，你把手机还我。呃，学姐。今天不早了，我一上桥，你赶紧回去吧。记者还在外面，我们一起下车吧。倒杯水给你。这两个杯子跟你们家装修风格不合，我帮你扔了。去哪？家是有女保姆吗？既然是没有人穿的旧鞋，那就扔掉吧。床也太软了吧，还有这些床单、枕头套，全部换新。我可不喜欢别人睡过的。我家并没有记者，你是不是呼吸太深了球怎么还在这儿？不是扔掉了吗？它不适合出现在你家，我帮你扔掉。你知不知道最不合适出现在我家的是什么？是你。你，傅泽义，傅泽义，傅泽义。哎，何小姐，这些。也要拍吗？拍什么？滚！傅泽义，看来你还是没有忘记那个景之下。爱心不是你想的那样，你不要相信别人说的。你别再碰我了，我觉得我们没有在讨论必要了。你想干嘛？啊？爱心，你就要跟这个小弟弟在一起吗？
。既然你已经知道我们的关系了，还不赶紧滚？你可想好了？那是因为你还不了解我。我不了解你。他只是个小孩，只是跟你玩玩。你多大了？你想过吗？他能把你娶回家吗？嫁给我吧